celebra su octava edición y para ello vuelve al origen a Pedro Bernardo. Nosotros desde la 8 Ávila no nos queremos perder esta fiesta, así que vamos a ser testigo de todas las mascaradas que por aquí desfilen. ¡Comenzamos! edición de Mascarávila podemos decir que el festival vuelve al origen a Pedro Bernardo porque fue aquí donde empezó todo no solamente recuperando su mascarada en el 2013 sino impulsando ya dos años después que se juntaran todas para festejar lo que a día de hoy se conoce como Mascarávila. Alcalde David Segovia, muy buenos días. Hola, buenos días. Por fin ha llegado la fecha, por fin tenemos aquí Mascarávila 2024 y lo primero de todo es preguntarle cómo se siente como alcalde cuando ya la jornada haya arrancado, pistoletazo de salida, cómo están siendo estos primeros minutos. Bueno, pues muy contento, muy emocionado, ¿no? eh, la verdad es que el pueblo sale, se está llenando de gente, está eh, saliendo todo como esperamos, que sin ningún incidente, bien todo de seguridad y muy contento por compartir por los compañeros, alcaldes, diputados, autoridades que han venido a acompañarnos en este gran día, de este festival, que nos, nos une a todos los pueblos abulenses y en esa unión y ese lazo entre todos. Es sin duda una jornada amplia, de mucha diversión, de mucho divertimiento, mucho colorido y mucha tradición, que es lo importante, que es lo que venimos a reivindicar en una jornada como esta. Pero ¿cuál es el programa que tenemos por delante? Porque desde bien temprano y hasta tarde vamos a, vamos a continuar envueltos en mascaradas. Pues mira, a las diez y media el acto de, en el ayuntamiento con la inauguración del festival, eh, con los alcaldes de los pueblos que formamos Mascarávila y autoridades, luego la inauguración de la escultura por nuestro escultor cucharero Jesús Hernández y luego hemos eh, pasado por el mercadillo de, de productos abulenses, artesanos, eh, luego la subida de los bueyes a la Plaza de Toros con el escudo del pueblo, muy bonito, y luego la cena de hermandad, todos de los participantes en la carpa que hemos puesto con catering en el patio escolar del colegio y luego eh, un breve descanso después de comer, eh, de tranquilos, ahora a las 5 empieza lo fuerte que es el, el recorrido tan que se me pondrá los pelos de punta de, por el pueblo con, con todos los grupos, con, el, con todos los machurreros, los, todo el, el tema de Majarávila, con la calle del pueblo y finalizaremos luego con las actuaciones de folclore en la Plaza de Toro y luego pues, eh, descansamos un poco para un poco del picoteo, como digo yo, merienda, merienda cena y a las 9 de la noche habrá un fin de fiesta con actuación de DJ para todos los públicos, tanto luego primero mayores y luego más jóvenes, hasta la una de la madrugada para acabar el fin de fiesta. Por así decirlo, no falta detalle, pero imagino que para llegar a este punto son meses de organización para que todo salga perfecto en cuanto también a logística, porque son muchas las personas que hasta aquí se van a desplazar. Pues sí, mira, eh, eh, esperamos eh, cerca de 9.000 personas, Tenemos, hemos encontrado, hemos hecho un plan de emergencia eh, muy bueno gracias a nuestro arquitecto municipal, coordinador de emergencia, eh, Samuel Blasque, a Pedro... Eh, a mí, eh, a un servidor que os habla y gracias a ese plan de emergencia hemos buscado cada rincón de aparcamiento en el pueblo con un bus lanzadera que está ahora mismo, si podéis ver, constantemente trayendo y llevando gente de los sitios de, del aparcamiento del pueblo. Y bueno, pues eh, la verdad es que hemos trabajado muy duro, llevamos muchos meses trabajando para que todo el mundo disfrute de este gran día. Ver las calles del pueblo llenas de alegría, con un día espléndido de primavera que hace y lo que más me llama la atención de este festival, aparte del folclore y de nuestras tradiciones, sobre todo es la unión, la buena sintonía, sintonía entre todos y, y como vuelvo a decir, ese, ese lazo de cultura y entre los vecinos de los demás pueblos de, y sobre todo entre los abulenses. La verdad es que estoy muy contento de acogerlos aquí en esta octava edición de Mascarávila y que esto tenga una larga vida porque es muy bonito. Más allá de esa alegría también el orgullo de decir vuelta al origen, aquí sí. empezó todo. Aquí empezó todo, aquí empezó todo en el 2015 y aquí estamos otra vez. La verdad es que nadie pudo imaginar el 2015 eh, como empezó, que eh, tuvo bastante éxito. Como digo yo, se ha hecho una bola de nieve que se ha ido haciendo grande, 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 ahora es grandísima. 
hay que cuidarla, hay que tener el apoyo como tenemos de la Diputación, nosotros los ayuntamientos estamos volcados, las asociaciones, y esperemos que, que para este año a ver si nos puede ayudar la Junta de Castilla y León y para las próximas ediciones, yo creo que sí, que nuestra Junta va a estar cerca de nosotros, porque también la sentimos así como, como una institución de todos los castellanos y leoneses, y espero y deseo que así sea y que por parte de la Junta nos ayude. Comparable de fondo y escuchando a la rondalla de Villarejo del Valle, ¿quién no quiere venirse a Pedro Bernardo a disfrutar de esta jornada de más carábila en su octava edición 2024? Carlos García, presidente de la Diputación, qué día tan bonito, qué alegría desprende la gente y qué disfrute maravilloso tenemos por delante. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a esta octava edición de Más Carábila, una fiesta de provincia. Creo que han bastado solamente siete ediciones para mostrar la riqueza etnográfica, patrimonial, cultural que tiene la provincia de Ávila. Empezar agradeciendo la hospitalidad del municipio de Pedro Bernardo, en la persona de su alcalde, David Segovia, de la Corporación Municipal y sobre todo a todas las personas que hacen posible esta edición. Empezando por todos y cada uno de los grupos que van a participar, pero de manera muy especial al presidente de la asociación, a Pedro Granado, una persona que ha demostrado que con ilusión, con ganas, con voluntad, se puede dignificar la historia y sobre todo lo más importante, nuestras raíces y sentirnos orgullosos de lo que somos, Ávila. Carlos, vamos a empezar justo por ahí, por el pasado, porque pueden pasar los años, sin duda van pasando y cada vez más rápido, pero qué bonito es el ir inculcando a los más pequeños ese origen, esa historia, esos antepasados, que hoy van a ser muchos los pequeños que nos van a acompañar y que van a entender cómo se festejaba antes y cómo se está festejando a día de hoy. Totalmente de acuerdo, las administraciones y las instituciones tenemos una obligación, que es pues, eh, custodiar, ...ese legado que nos han dejado muchísimas generaciones... ...y podemos escuchar al fondo... ...esta magnífica rondalla de Villarejo del Valle... ...vamos a poder comprobar de diferentes municipios... ...esa es la esencia de nuestros pueblos... ...esa es la esencia que nos han inculcado... ...nuestros padres, nuestros abuelos... ...indistintamente en el pueblo... ...en este caso en el que hayan nacido... ...esos siete municipios... ...que hasta ahora conforman eh, Mascarávila... ...poco a poco va a ir agrandándose esa familia... ...y eso significa que tenemos que sentirnos muy orgullosos de la, de la riqueza cultural que tenemos en la provincia de Vila, de que es un privilegio. Hoy toca a Pedro Bernardo, este magnífico balcón de Entietar, con una estampa de gredos eh, al fondo, pero lo más importante que tiene un municipio, que tiene una provincia, es su gente. Y hoy, con las danzas, con los bailes, se pone de manifiesto la importancia que tiene el folclore. Pero también algo importante... Podemos comprobar que hay mercado, que hay artesanía, que hay agroalimentación, que hay también productores, que es una de las riquezas que tiene la provincia de Ávila. La Diputación Provincial lo tiene muy claro. Vamos a seguir comprometiendo. ¿De qué manera son comprometidas las instituciones? Aportando económicamente. Este año 15.000 euros, la mayor aportación que se viene haciendo a esta edición de Máscara Ávila y ese es un compromiso de cara a futuro para que no solamente sea un bien de interés cultural patrimonio inmaterial, las mascaradas, sino que también tengan otro tipo de reconocimiento. Habrá que irlo trabajando poco a poco, porque esa singularidad lo hemos podido comprobar con los cucurrumachos de Navalosa, lo hemos podido comprobar con ese interés turístico nacional del Carnaval de Cebreros, que poco a poco esa etnografía tan rica que tenemos en Ávila a través de las diferentes mascaradas, pues también hace provincia. Y ese es un compromiso de la Diputación Provincial. Presidente, bien lo mencionaba, son siete los pueblos fundadores y por así decirlo, qué importante y qué bonito fue que en vez de, en vez de competir entre ellas, quisieran unirse para hacer grande la historia, el origen y hoy disfrutar de jornadas como esta. Creo que hay algo que es muy importante. No sé si todos juntos forman un todo. Lo que sí que sé es que todos juntos son más fuertes. Y en ese compromiso de unión, la Diputación Provincial es un eslabón necesario. O sea que creo que hace, hace apenas unos días, cuando presentábamos eh, esta octava edición, creo que esa ilusión, a través de los diferentes voluntarios, el agradecimiento a las agrupaciones de protección civil, a la disposición que tiene cada ayuntamiento, lo hemos podido comprobar con todos y cada uno de sus alcaldes y alcaldesas al frente, pues creo que es algo de agradecer. Al final, ese colorido que vemos eh, o que veremos dentro de unos minutos en el desfile, también esa escenificación de cada baile, de paloteo, de cada danza, pues creo que singulariza lo que somos. 
Y yo lo que siempre digo, nos tenemos que sentir orgullosos de lo nuestro. Y creo que estos ejemplos lo que hacen es dignificar el trabajo de muchas generaciones que al final es lo más importante para las instituciones. De poco sirve, como digo yo, tener muchos fondos si al final no se dignifica y se agradece la labor de todas estas personas. En pleno balcón del Tietar queremos recordar cómo fue ese origen y nadie mejor que Pedro Granado, presidente de Máscara Vila, para que nos cuente cómo fue, porque atrás queda ya ese 2013 cuando aquí en Pedro Bernardo se recupera su mascarada, sus machurreros, que con mucho cariño todos los vecinos, oye, lucen con orgullo, es decir, somos de Pedro Bernardo, tenemos nuestros machurreros y hoy somos la mascarada protagonista en esta octava edición. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo fue? ¿Por qué recuperarla? Pues mira, lo recuperamos porque vimos que era una costumbre que no se tenía que haber dejado, era una cosa un poco particular, en aquel momento totalmente ignorante de lo que iba a venir detrás, y decidimos ponerlo en marcha y fue el germen de Mascarávila. Fíjate, de aquella a hoy la que hemos liado. Imagino que no fue un proceso fácil, ya no solamente en aquel 2013, sino en el primer año que se celebra Mascarávila, dos añitos después, en el 15. ¿Cómo fue el hablar con todos los pueblos originarios, el poneros de acuerdo, el querer lanzar esta bonita iniciativa? ¿Cómo pasó todo? Pues mira, ya puedo hacer balance. La primera edición fue facilísima. ...porque llamamos a las puertas de los pueblos... ...y sorprendentemente todo el mundo... ...pues nos abrió con sonrisa y se, se, se sumó al tema... Eh, ...la primera edición fue muy fácil, fuimos muy poca gente... ...esta sí que ha sido todo un reto organizativo... ...pero tenemos muchísima satisfacción... ...porque creo que ha salido fenomenal, ha acompañado el tiempo... ...y creo que hemos puesto el listo muy alto, la verdad. Pero más allá de los siete pueblos fundadores... ...cada vez son más las localidades que se están sumando... ...porque yo creo que les estáis contagiando vuestra buena energía... ...y ese querer recuperar las tradiciones como son las mascaradas. Así es, yo creo que Mascarávila tiene algo especial... ...que por donde pasa, pues cautiva... ...y se, se suman los pueblos, somos 22 pueblos de Ávila ya... ...viene gente de fuera también, ya sabéis que tenemos aquí a Irlanda... ...a Galicia... ...a Palencia, a León... ...os vais a encontrar con un festival único... ...con 800 participantes... ...precedidos por la Real Cabaña de Carreteros de Gredos... ...también un poco reivindicando esa tradición de nuestros pueblos... Eh, ...con 22 pueblos de Ávila, con sus vaquillas, sus mascaradas, sus rondallas... ...los grupos de fuera de, de Ávila, el Internacional... ...y bueno, pues un fin de fiesta que va a ser épico... ...con las actuaciones de nuestro grupo de folclore... ...que la Plaza de Toros de Pedro Bernardo, que es un... ...un emplazamiento único para hacerlo... ...pues va a ser espectacular. Qué bonito seguir mirando ese pasado... ...para nunca olvidar nuestra historia... ...y sobre todo entender nuestro presente, entiendo. Sí, ese es el lema de nuestro cartel de este año... ...somos porque fueron... ...y es un poco pues también el espíritu de, de Mascarávila ¿no?... ...el hacer honor a nuestros antepasados... ...a todas las generaciones pasadas que nos legaron esto... ...y que bueno pues yo creo que lo hemos conseguido... ...y que pueden estar orgullosos desde donde nos vean". Cuando finalicen esas actuaciones en la Plaza de Toros, por así decirlo, se pondrá punto y final a lo que es Mascarabila en sí. Luego ya hemos hablado con el alcalde, nos ha contado las actuaciones musicales que va a haber de madrugada. Pero se pone punto y final a Mascarabila 2024. No sé si ya como presidente se está pensando, hoy no, por supuesto, en la próxima edición, cuál va a ser ese municipio. No sé si nos puedes adelantar alguna cosita. Hoy sí, y desde hace mucho tiempo se está pensando ya. El orden va a ser el de siempre. El año que viene vamos a Hoyo Casero. Ya lo ha dicho el alcalde también esta mañana públicamente. Y nada, pues con los ojos puestos en el Valle del Alberche. Desde aquí animamos a los que en esta ocasión no hayan podido venir, se sumen el año que viene a Yo Casero. Que se sumen a Yo Casero, que les recibiremos encantados en la novena edición ya. ...y tenemos que hablar de su mascarada... ...como son los machurreros... ...uno de los muchos protagonistas... ...que tenemos en esta bonita jornada... ...muy buenas tardes... ¡Hola! A puntito, a puntito está de comenzar este desfile... ...¿cómo se encuentran los machurreros? Bueno, pues ya tenemos experiencia... ...un poquito con nervios, pero... ...es seguir, empezar y, y para adelante... ¿Cuántos machurreros van a salir... ...en esta edición de Creo máscara? Somos 40 este año... ...muy bien, muy bien... ...empezamos siendo 14 o 15... Este año, siendo la más grave aquí en el pueblo, se ha animado bastante gente. Vamos a hablar de lo que es en sí la mascarada, porque 
¿Qué representa y de qué se compone? Pues bien, la mascarada se pierde en los tiempos, en el año 37 creemos que fue la última vez que salieron los machurreros. Era una fiesta pagana que hacían en carnaval, pues para disfrutar un poco y para dar el paso del invierno a la primavera. Cuando llegó la, la dictadura, como no se podían tapar las caras, hubo un edicto y se quitó la posibilidad de taparse las caras y entonces dejó de hacerse y la hemos recuperado hace como nueve años gracias a una asociación vecinal de aquí del pueblo. Entramos en lo que es el traje, ¿qué es lo que llevan ustedes para representar su mascarada? Sobre todo tirar de algo de casa y que luego la gente del pueblo no te reconociera. Entonces se hacían máscaras de madera, de cartón, te tapabas el cuello con pañuelo negro, cogías la vestimenta del servicio militar, que casi todos los quintos hacían el servicio militar, un zapato negro anónimo, y entonces salías a las calles y nadie sabía si estabas dando con la vara a un vecino, a tu mujer, a tu novia, a cualquier persona conocida. Escuchamos que a su paso se va emitiendo un sonido. Sí, 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 eso es característico. También era para ahuyentar los, decían en el invierno, los, los viejos espíritus del invierno que llegará el buen tiempo y la primavera. Entonces se ahuyentaban con el sonido de los cencerros. Si nos fijamos entre los que van a salir ahora en el desfile, que se están preparando, vemos muchos niños. Sí. ¿Cómo está siendo el ir inculcándoles la tradición sí. a ellos? Ha sido difícil recuperarla, pero una vez que estamos en ello, todos los mayores estamos inculcando los valores tradicionales a la gente pequeña, que son los que luego se van a encargar de pasarlo a las siguientes generaciones. Y da, da alegría ver que los niños están deseando disfrazarse de machurrero, cuando antiguamente realmente pasaban miedo en las calles cuando un machurrero iba detrás de ti con la vara, pero ahora no, ahora es como una fiesta local y están súper encantados en salir a las calles. Que la gente no piense mal, que aquí no se golpea a nadie con la vara, no, es por no, el hecho de hacer la gracia. Mucho. Eran bastante más malos los de antes, ahora somos muy pasivos. Damos un poquito de caña, pero siempre entre unos límites. Imagino que orgullosos de ser, por así decirlo, el pueblo anfitrión de este año. Bueno, muy orgullosos. Aquí fue el conato de empezar, aquí fue la semillita, la asociación entre distintos pueblos de Ávila, de distintas mascaradas, y hace mucha ilusión que gracias a ello haya una hermandad de pueblos y que todas las tradiciones de distintos pueblos lleguen a las tradiciones, a las, eh, digamos, generaciones venideras. Eso es importante. Pero también una jornada de unión, porque no solamente los siete pueblos fundadores se dan cita aquí hoy, sino que también otras muchas localidades, Así todos con ese mismo objetivo, ese, el de preservar la historia. Así es, todo el mundo está deseando eh, dar visibilidad a su vaquilla de quintos, a su baile del paloteo, a su ronda tradicional... O sea, ha sido un germen que está despertando, que todo el mundo busque, hable con sus mayores e intente conseguir que salga a, la, a flor lo que está oculto. Eso es importantísimo. Toda Ávila está unidísima con el tema de Máscara Ávila. sus mascaradas y estamos con los cucurrumachos de Navalosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los cucurrumachos de Navalosa, exactamente. ¿Qué figura, qué animal, qué son los cucurrumachos de Navalosa? Pues a ver, aparentemente no somos nada más que una transformación de, 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 de los aperos que tenían nuestros ancestros. ¿Qué historia hay detrás de esta mascarada? Pues es tradición, nada, nosotros hacemos simplemente lo que hemos heredado. Nos lo han transmitido nuestros ancestros y seguimos, y es lo que queremos, dejar un gran legado a, a los que nos procedan. ¿Por qué es importante que mantengamos vivas nuestras costumbres y nuestras tradiciones? Pues sí, además nosotros estamos muy contentos de haber venido a este festival y también ha habido una presentación de un libro de José Miguel, eh, López y, y bueno, pues es hablando de nuestras tradiciones y es precioso. Si tuviésemos que hacer un repaso de lo que nos hemos puesto hoy para ser un cucurrumacho, ¿qué es lo que llevamos puesto? Pues mira, llevamos puesto lo que es el traje eh, de manta realizado en los telares de Navalosa, que le llamamos mantas pingueras porque realmente están hechos eso de mantas, o sea de pingos, de trazos viejos, ...y se, hacían, se tejían en los telares con nuestras artesanas... ...luego tiene que llevar la carilla que está realizada en madera... ...y luego recubierta de pelos de, o sea, crines de caballo, vaca eh, y eso... ...y luego se las adorna pues con, con cornamentas 
pero bueno, lo suyo es de la carilla de madera, que es lo más tradicional que lo puedes ver, si quieres mirarlo. Y luego llevamos una vara, que siempre es símbolo de, pues eso, de fertilidad, y llevamos eh, todo tapado, porque antiguamente lo que pasaba es que tenías que pasar desapercibido y no te reconocieran. Y luego lo que tenemos también, eh, el haz de, de cencerros, que si quieres te los enseño. Pues, sí, pues estos los tenemos atados porque hay, eh, en, nuestra, en nuestra danza que hacemos en el pueblo, en, la, en nuestro carnaval, ahuyentamos el mal y esto es lo que hacemos. de tela de saco eh, y se, se llenaban de paja, era lleno de paja, de heno y era pues para asustar los espíritus, los, para la fertilidad de los campos, para pues, ahuyentar el mal, ¿no? como todos y nada, la cara está hecha de, también de arpillera, antiguamente se tiznaba la cara, como veis los niños van con la cara tiznada, van con un saco y los mayores todos tapados con pieles, con cencerros, con materiales de campo, con hojas, con hojas de roble, con agallones, pues con cosas que pillaban al alcance de su mano. Antiguamente no tenían tantos cencerros como ahora, se lo tenían que quitar al ganado para ponérselo y ahora, pues como podéis ver, como en todas las mascaradas, nos sobran los cencerros, nos sobra, porque ahora es, es fiesta, antes era con lo que tenían al alcance. Entonces mucha gente nos pregunta, es que antes no llevaban tantos cencerros, es que antes no llevaban tantas cosas, es que antes era lo que había y ahora es ocio y antes pues era realmente pues, creencias que tenían nuestros mayores. Y ahora queremos hablar también de lo que llevas tú, este traje típico que llevas. Pues mira, yo estoy muy emocionada con el traje que llevo. Esto, tengo una falda, que es la falda de Ruana, era la falda que usaban nuestras señoras a diario, nuestras mujeres. Y a mí me hablaron de este, yo, a mí, yo recuerdo que me lo ponían cuando era pequeña para disfrazarme de pastorcilla en el pueblo y a, de vérselo a alguna señora. Entonces, ¿qué pasa? Que, que luego pues, se dejó de usar. Y nos habló Carlos del Peso, investigador de todo esto, que es conocido en toda la provincia, que había un traje en Avalacruz y yo había visto este traje tapando leña en una leñera. Y encontramos un, es precisamente ese traje de la leñera todo raído, eh, medimos la trama, e hicimos fotos, lo mandamos a un telar y tenemos como 50 trajes también ya recuperados. Como veis es un traje muy bonito. <risa> Recuperación de tradiciones, como también vemos con estos gamusinos, que ¿desde dónde vienen? De Casa del Puerto. Desde Casa del Puerto, ¿y cómo ha sido el viaje hasta aquí? Ah, vinimos, eh, vinimos el viernes, alquilamos dos casas rurales y bueno, vinimos el viernes para estar con tiempo aquí. ¿Qué tienen las mascaradas que nos gustan tanto en la provincia de Ávila? Bueno, la tradición, la tradición que, que, que se tiene de, de muchos años, durante mucho tiempo, que en muchos casos se ha perdido, se intentan ir recuperando, lo pasamos bien. ...y recuperamos cosas y pasadas de nuestros ancestros. Y en Casa del Puerto se está recuperando a sus gamusinos... ...pero ¿en qué consiste esta mascarada? ¿Qué es lo que lleva? Esta mascarada se hacía siempre y se, bueno, y se intenta seguir haciendo... ...el día antes de Reyes. En los niños que no, salían a lo, a recibir a, a, que no salían a los gamusinos... ...no los llegaban los Reyes, entonces tenían que salir... ...para tener Reyes después... Consistían, bueno, se va detrás de ellos, morderlos las orejas. Bueno, era miedo, cogían miedo, ese es pánico lo, se cogía, lo que se cogía cuando de noche veías a la noche hacer una, una capa por una esquina por la calle. 
y bueno, consistía en eso principalmente. ¿Y qué es lo que llevan puesto? Bueno, no es una capa, una, simplemente una capa. Una capa y mantas de Pedro Bernardo. Es lo que se ha llevado siempre, nada más. ¿Cómo se lo están pasando en esta jornada? Muy bien, nos lo pasamos muy bien. que ha llegado desde Irlanda, Galicia, Palencia y por supuesto también desde León y ahora estamos con ellos. Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría teneros por tierras abulenses. Bueno, ¿cómo es que habéis venido hasta Pedro Bernardo a participar con nosotros? Bueno, pues hicimos amistad con el grupo de Pedro Bernardo y con los de Casavieja en la mascarada de Viana do Bolo en Galicia, que somos muy cerquita de allí. Y entonces pues, nos invitaron a venir y, y aquí estamos, muy orgullosos de, de representar nuestra zona aquí en, en Ávila. ¿Vosotros desde qué punto de la provincia de León venís y cuántos sois y qué representáis? Nosotros somos cabrireses, venimos de la Cabrera, la provincia de León, rayando con Sanabria y con Galicia. Y representamos el entroido, que es como le llamamos al carnaval. ¿Habéis venido muchos? Venimos 20. Son unas cuantas horas de viaje, es un viaje larguito. Llevamos siete horas, pero merecen la pena. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué es lo que más os gusta de las mascaradas, de esta fiesta, del entorno que se crea? Pues el sentimiento que tenemos todos los que lo hemos vivido desde pequeños, que estamos todos aquí unidos, que nos damos a conocer, que conocemos la gente toda que está implicada en esto, que hay mucha juventud y que estamos muy contentos de estar aquí. Es lo que solo te lo puedo decir eso. ¿Qué es lo que lleváis? Bueno, pues como ves, venimos los mascarados o las máscaras, traemos estas máscaras, como veis, que son de piel, ¿vale? Y entonces venimos acompañando a las madamas, que son estas mujeres que vienen aquí vestidas, todas bien adornadas, muy elegantes. Vienen los gitanos, vienen el, traemos el toro, vienen gitanas también. Normalmente se sacan más personajes, no se puede venir. Después están otros entroidos como los que veis, con los cencerros, que nosotros le llamamos los chocayos. Enseñáis los chocayos para que os vean. Y es la representación que traemos pues, hoy aquí. Para, para dar un poco a la, visi la visibilidad de nuestra zona. No es nada comprado. Esto todo es heredado de abuelos, de bisabuelos. Unos se casaron las abuelas con estos pañuelos, estas colonias, pues ser las que llevaban ellas por atrás para lo que es eh, la trenza, para lo que es eh, pues eso, el adorno del sumandil. Y todo lo que es más o menos todo antiguo. Hay cosas que han sido recuperadas, pero la mayoría de los trajes pues, son dados por nuestros vecinos y, y por gente que nos ha ayudado para, para recuperar esta tradición, que estaba ya olvidada. ¿Cómo animaríais a que más municipios de la provincia de Ávila se animen a que recuperen sus mascaradas y sus trajes tradicionales? Bueno, pues que sigan adelante, que esto merece la pena. Esto es una cosa que une los pueblos, que une la gente, que nos hace salir de casa, que normalmente en las zonas rurales queda mucho... Hay mucha despoblación, todo es gente mayor, jóvenes estamos pocos y un día como hoy es un día grande porque la juventud pues, se une toda y, y yo creo que es una cosa que merece la pena.
desde aquí, desde la Plaza de Toros del municipio Cucharero, termina Mascarávila 2024, escuchando nuestra música de siempre, la más tradicional, pero ya pensando y con la mirada puesta en Mascarávila 2025. Apunten bien el municipio, porque Muchísimas nos vemos gracias. el próximo año Presenta en Hoyo Casero. Que les